Das Bild zeigt den aktuellen Dow Jones Future und zwar hier zum Beispiel auf Stundenbasis. Wir sehen nach dem letzten Rutsch nach unten kommen wir hier einigermaßen wackelig nach oben. Wer mich kennt, der weiß, das ist etwas, was ich durchaus mag. Nämlich wackelig hoch würde bedeuten, wenn wir hier irgendein Zwischentief triggern, ich mache mal das hier so ganz grob, ich hoffe, dass man das einigermaßen erkennen kann, dann wären das Short-Möglichkeiten. Ist vielleicht nicht die allerbeste Situation, ähm, jetzt long zu sein. Zumindest mal im Moment sieht es noch nicht danach aus, insbesondere wenn man so einen Verlauf hat. Aber mehr werden wir vielleicht vielleicht im Laufe des Tages dann noch sehen und vielleicht jetzt von Shimizu San hören, den ich jetzt nämlich hier neben mir habe. Ich bin wieder an der Tokyo Stock Exchange bei Stock Voice und wir werden jetzt hier über den Markt reden hier in World Markets und neben mir ist Shimizu San. Shimizu San, let us know what is most important for you today. We have today uh, first of the year meeting FOMC uh, since yesterday and today and they'll be announcing their decision and 1.5, 1.75 the uh, the range of their uh, uh, short-term interest rate target will probably stay. And matter of fact, uh, FOMC or Federal Reserve would stay away from the market uh, pretty much uh, into the end of the year, it's expected. Um, thing is that the Jerome Powell may speak, make us some reference to coronavirus that is uh, really exploding at this point. Uh, but then again, what could they do? Uh, so that's the only thing uh, that might derail us uh, for the moment. Also, uh, to, from this year, uh, one of the, well, they have a, uh, the voting rotation in FOMC. Uh, Kansas City, what, what, what is it? Uh, guy uh, Kashkari, I think, is uh, uh, Boston. Or he's a uh, he's the biggest uh, dove in the uh, uh, Federal Reserve, and uh, he has a, uh, on, on the rotation, he has a voting rights uh, from this year. So we might have a little bit, I uh, see a little bit lean toward a uh, dovishness, uh, but we'll see uh, how the uh, how the vote will come out. As long, well, as, long as they, uh, their uh, uh, decision uh, to make, uh, make a uh, interest rate stay as it is, but we may have a little bit more of a vote coming in uh, for a, um, the dovish side of the story. Uh, apart from that, we got really nothing. Uh, we have a uh, uh, situation, Hong Kong came up uh, after the uh, spring break, they were down significantly. Uh, China mainland market will not come in. They were supposed to come in from Friday, but the, the uh, Chinese government extended their, uh, their festivity and uh, Chinese mainland market will not come in until Monday. Uh, but, uh, well, after, as far as the, uh, the spring, uh, the new year, uh, Lunar New Year, uh, Hong Kong, Korea uh, came out of the uh, Lunar New Year festivity and they were down significantly on, um, on Monday, but they made a re uh, certain recovery yesterday and they're higher today also. So um, after initial shock, I guess, when they come back from the, uh, uh, the long spring break or uh, spring holiday, I guess well, uh, they will probably get realized and more uh, focus more onto the fundamental which is not bad so uh, that's where we uh, kind of expect the market to um, uh, to trade I guess at this point we have uh, uh, US futures higher today um, they uh, they made a comeback yesterday uh, first uh, oh first upside on a, uh, on the seven days I think it was a Dow um, so we have uh, seen continue um, a strength toward the upward on a U.S. market, we'll see how it goes. But uh, well, this this uh, this spring is not really uh, that fun. Uh, th 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 this this winter is kind of covered with the uh, coronavirus. I think people are staying in, like I did yesterday. I learned a lot of books yesterday, <laughs> uh, which is uh, something that I recommend. Do you know how many uh, bookstores are per 100 people in uh, in a Norway or a Sweden? Uh, you know. Those people read a lot of books, and um, maybe that's what we should that's what we should do. That's at least what I did yesterday. <laughs> but I uh, have a good trading. Thanks uh, a lot. <laughs> that's a good, really a good idea. 
Okay, ich werde das nochmal schnell zusammenfassen für all diejenigen, die das äh, mit dem Englischen nicht ganz so äh, dicke haben. Chimisistan sagte, heute ist natürlich erstmal eins ganz wichtiges Thema, nämlich hier die FED-Notenbank-Sitzung, die Entscheidung. Es wird wohl bei der Range bleiben, 1,5 bis 1,75, da wird sich wohl nicht wirklich was verändern. Man geht eigentlich eher davon aus, dass das gesamte Jahr über, was das angeht, sehr, sehr ruhig äh, agiert werden wird. Ein Thema, was heute sicherlich aufkommen wird in den begleitenden Statement, das wird der Coronavirus sein, der möglicherweise auch die FED in irgendeiner Form zu irgendeinem eine Aussage eben bringt, vielleicht eben eine Einschätzung, ob das und wie stark das belastend für die Wirtschaft ist und ob man darauf in irgendeiner Form reagieren will. Das Statement also viel wichtiger als eigentlich die Zinsentscheidung, da wird nicht wirklich was erwartet. Allerdings äh, sollte man dann eben aufpassen, was da dann genau gesagt wird und wie das Ganze vom Markt entsprechend aufgenommen wird. Eine Sache, die er noch erwähnt hatte, es gibt ja einen rotierenden Zyklus, wer wählen darf oder wer abstimmen darf bei der Notenbank und da gibt es jetzt eine Neubesetzung, die aber mehr Dovisch ist. Also wir wissen, es gibt die Falken und es gibt die Tauben. Die Tauben, das sind die, die etwas zurückhaltender sind, die nicht so aggressiv eben da argumentieren. Und der Gesamttenor, der wird wohl in der Ausrichtung ein bisschen dovischer sein, sozusagen ein bisschen sanfter sein und nicht ganz so auf Krawall gebürstet, würde man so sagen. Ansonsten ähm, die asiatischen Vorgaben. Hongkong hatte natürlich nach, dem Spring, nach, des, nach der äh, Festivitäten jetzt und der diesbezüglichen Pause sehr schwach aufgemacht. Das ist durchaus zu erwarten gewesen. Allerdings haben sich die Börsen nach diesem ersten Schock hier in Asien ja schon wieder erholt, so halbwegs. Nicht so China, denn China bleibt zu, wird auch erst äh, frühestens Montag aufgemacht werden, also mindestens noch mal ein bisschen verlängert, äh, denn äh, man will einfach da abwarten, wie sich die Situation dort eben ergibt. Also wir haben da den einen oder anderen Druck und vielleicht den einen oder anderen Schmerz da noch zu erleiden, was das angeht. Aber trotz alledem, er sagt, im Moment geht es ja zumindest mal nach oben. Das haben wir ja anfänglich gesehen, der Chart, der zeigt tatsächlich nach oben und jetzt ist die Frage, bricht der Kurs einfach nach oben aus. Beim S&P und beim Nasdaq sieht man das so ein bisschen. Deshalb habe ich es vor eben so erwähnt. Ist das schon so richtig toll? Ganz toll ist es noch nicht, weil wie gesagt, Nasdaq und S&P ja durchaus gewichtige Märkte eher ein bisschen nach oben Fahrt aufnehmen. Der, Nas der, der Jones, der ist allerdings noch relativ wackelig. Also da wäre auf der Unterseite ein möglicher Trigger für die Shortseite. Aber ganz wichtig, nicht einfach was vorausnehmen und sagen, ah, ich weiß es sowieso besser, sondern immer erstmal abwarten, dass der Markt das dann auch entsp äh, entsprechend bestätigt. So, in diesem Sinne bin ich jetzt fertig mit der Übersetzung. Jetzt kommen wir noch mal hier alle zusammen, dass wir uns hier richtig und ordentlich verabschieden. Chimiso san we need you. Okay, also in diesem Sinne euch allen alles Gute da draußen. Toi, toi, toi an den Märkten. Bis bald. Bye, bye. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. <lacht>